வணக்கம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பாக்கிறேன் <laughs> 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 இடையில இருந்துச்சுன்னா இட்லியில கூட சொல்லலாம் பைனாப்பிள் என்ன எப்படி சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம பைனாப்பிள் ஜூஸ் எப்படி சேர்ப்போம் பைனாப்பிள் கட் பண்ணுவோம் அது கூட வந்து வெள்ளை சக்கரையோ இல்லை நாட்டு சக்கரை போட்டு அரைச்சி அரைச்சி நம்ம வடிகட்டி குளிச்சிடும் அப்படி குடிக்காம பைனாப்பிள் கூட அதாவது அன்னாசி பழம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பழம் அது கூட வந்து இளநீர் இருக்குல்ல இளநீரை சேர்த்து தண்ணிக்கு பதிலாக இளநீரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடிச்சு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லைனா ஏலக்காத்தூளோ போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இளநீ தண்ணீர் அன்னாசி பழம் அது கூட வந்து தேன் கூட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பழம் இது இது எந்த வேலையில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷெஃப் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது எனக்கு நாக்கெல்லாம் உறுதி ஷெஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சூப்பரான காம்பினேஷனில் சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஜமுனாம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா <laughs> 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 சந்தேகம் <laughs> 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 எதிர்பார்த்தாங்க <laughs> 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 பிரியாணியில நம்ம விசில் போட்டு தானே அந்த விசில் வந்தா தானே நம்ம ரெடி ஆயிட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சாதம் அடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஏதாவது குழம்பு வைக்கிறது இல்ல காய்கறி இல்ல பருப்பு எது வைக்கிறா இருந்தாலும் அந்த விசில் சத்தம் சத்தம் கேட்டு நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி பதிவு ஆயிட்டு இந்த பிரியாணி நீங்க செய்யும் போது விசில் ஒரு சவுண்டு வரவே வராது அந்த லேசா அந்த அந்த விசில் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சவுண்டு வரும்ல அந்த மாதிரி லேசா அந்த இது மட்டும் போகும் அந்த ஆவி மட்டும் போகும் அந்த மாதிரி தான் வருமே ஒரு விசில் உடணும்னு அவசியமே இல்லை அதாவது பிரியாணி அந்த குக்கர்ல பண்ணிட்டீங்க கீழே அந்த தவா வச்சு தவாவை ஆன் பண்ணிடுங்க அதாவது அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு அந்த தவா தோசை தோசைக்கல் இருக்குல்ல தோசைக்கல் மேல தூக்கி வச்சுட்டு தோசைக்கல் அதுக்கு மேல குக்கர் குக்கர் வச்சதுக்கு அப்புறமா கரெக்டா ஃபுல் ஃபயர்ல பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயர்ல பத்து நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பத்து நிமிஷம் இதை விட்டாவே போதும் இது விசில் வருது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இந்த சூட்லயே அலுமினியம் தானே அந்த நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குக்கரு அந்த சில் சில்வரா இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல அதுல அந்த சூட்லயே வெந்து போயிடும் அரிசி அரிசி மூடி வச்சு நீங்க வேணா சும்மா ஒரு சாதத்தை கூட வடிச்சு பாருங்களேன் அவ்வளவு சூப்பரா வரும் இதுக்கு வந்து விசில் அவசியம் ஒரு விசில் வரும் அவசியமே இல்ல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க 
வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க அட்டகாசமாங்களா <laughs> 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 மசாலாவா <laughs> 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 இல்ல கொலம்பா மசாலா தான் அப்படியே தண்ணியா இருக்க கூடாது மசாலாவா தான் இருக்கணும் சப்பாத்தி அந்த மாதிரி ஒரு ஆ சரிமா கவனிங்க அத எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றி மசாலா குடல் கறி கேட்றாங்க போட்டி அதுதான் குடல் கறின்னு சொல்வாங்க ரெடி பண்ணிட்டீங்களா அத ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சி இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொஞ்சமா சோம்பு இத போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சிட்டு அதை ஆஃப் பண்ணிருங்க அது ரெடியா இருக்கு இந்த சைட்ல ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் போடுங்க கொஞ்சமா சோம்பு தழுவுங்க திரும்பவும் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நைஸா கட் பண்ணிட்டு அது கூட வதக்கிருங்க நல்ல கலர் வரணும் இந்த வெங்காயம் நல்லா அதிகமாவே நல்ல கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி வெங்காயம் ஒரு போலனா கால் போல அளவுக்கு தக்காளி இருந்தாவே போதும் இதுவும் அது கூட சேர்த்துருங்க தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கணும் வதங்கதுக்கு அப்புறம் தனியா தூள் அதிகமா இருக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமா மிளகா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கூட மிளகா தூள் சேர்த்துங்க கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு வந்து மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா அந்த பச்சை வேகமா போய் அந்த மசாலா நல்லா திக் ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த குடல் கறி நம்ம வந்து போட்டி சொல்லுவாங்களே அது நம்ம வேக வச்சு அந்த தண்ணியோட வச்சிருக்கோம்ல அதோட இது கூட சேர்த்து திரும்பவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் எல்லாம் மேல வந்துடும் இறக்க போகும்போது கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் நெய் திரும்பவும் மிளகு தூள் சேர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இதை விட இன்னும் ஒரு சுவை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வேணும்னா தேங்காய் பால் ஃபர்ஸ்ட் தேங்காய் பால் இருக்குல்ல அரைச்சி எடுப்போம்ல அதை ஒரு டம்ளர் கொதிக்கவே விட வேணாம் கொதிக்கிற டயத்துல இதை போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிருங்க மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா சாப்பிட்டு பாருங்க செஃப் கிட்ட நம்ம வந்து பேசலாம் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா செஃப் இன்னைக்கு வந்து உங்களோட வெட்டிங் ஆனிவர்சரி இல்லையா இன்னைக்கு வீட்டுல என்ன ஸ்பெஷலா சமைச்சீங்க ஏன்னா நீங்க செஃப் ஆச்சு செஃப் வீட்டு திருமண நாள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க வீட்டுல வந்து ஆரஞ்சுல இட்லி பண்ணிருந்தோம் வணக்கம்ங்க <laughs> 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 சந்தேகம் <laughs> என்ன <laughs> 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 மத்திய உணவு என்ன அதுக்கு இனிப்பை பாரம்பரிய அந்த ஸ்வீட்ல இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்வீட் கூட சொல்லலாம் பால் காய்ச்சிருங்க நல்லா காய்ச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுங்க கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்கட்டும் இடியாப்பத்துக்கு அந்த மாவு நம்ம அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல ரெடியாக டப்பா அரிசி மாவு வந்துட்டு இருக்கும்ல இடியாப்பத்துக்குன்னு அதாவது பச்சரிசியை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு 
அதை வடிகட்டிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு ஓரளவு அந்த இக்கு அந்த கையில் தோட்டினா ஈரப்பதம் இருக்கும்ல அதில் மில்லிலேயோ இல்லை நம்ம வீட்லேயோ மிக்சிலேயோ அரைச்சிட்டு அதில் இடியாப்பம் சுட்டால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த மாவு வீட்டில் இருக்கும்ல அந்த மாவில் நம்ம கொழுக்கட்டை நம்ம பிடிப்போம்ல சின்ன சின்னதாக அதை உள்ள எதுவுமே வைக்காம பூர்ணா எதுவுமே வைக்காம அப்படி கூட செய்யலாம் சின்ன சின்ன உருண்டையா உருட்டலாம் இல்ல நீட்டா உருண்டையா கூட உருட்டலாம் இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னா இடியாப்பம் புளியிறது கொஞ்சம் முறுக்கு புளியது இருக்கும்ல அந்த அச்சு அந்த அச்சுல நீங்க பால கொஞ்சம் அந்த சூடு பண்ணிட்டு அதுல டேரக்டாவே செஞ்சிடலாம் இது ஒரு மெத்தடு சுடு தண்ணியில போட்டுட்டு சுடு தண்ணி கொதிக்கிற தண்ணியில தண்ணி கொதிக்குது அதுல புளிஞ்சு விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு அதை வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கொழுக்கட்டையை அது கூட சேர்க்கலாம் பால் கூட ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் வெள்ளம் இல்ல நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இதுல டிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தேங்காவோட ஃபர்ஸ்ட் பால் இருக்குல்ல இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பால் இந்த கொழுக்கட்டை வேக வச்சது நாட்டு சர்க்கரை இது எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஏலக்காய் தூளும் போட்டாச்சு தேங்காய் துருவல் கூட சில பேர் போட்டுப்பாங்க சில பேர் தேங்காவை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிட்டு நெய்யில் வதுக்கிட்டு கூட சேர்ப்பாங்க இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் அந்த டிப்ஸு சொன்னேன்னே தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட்டு பால் இருக்குல்ல அதை இது கூட லாஸ்ட்டாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம்மாட்டேங்குது <laughs> சரிங்க <laughs> பானிபூரி <laughs> 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 யாருமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்களா கடை வைக்கிறதுக்காக கேக்குறேன் சார் சரிமா நான் இப்ப சொல்றேன் அது யார கேட்டாலும் எதை கேட்டாலும் கேளுங்க அது மட்டும் கேட்காதீங்க கேட்காதீங்க நேர்றாங்க சார் சரிமா நான் இப்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு செய்யுங்க ஓகேங்க சார் செஞ்சு அசத்துங்க பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுங்க சரிங்களா சார் ஓகே அந்த பட்டாணியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ரொம்ப ஈஸி சில கடைகள்ல நான் சாப்பிட்டுருக்கேன் அந்த சாப்பிட்டுல வந்து அஜினமோட்டோ அந்த ஒரு விஷயம்லாம் கலந்துருக்கு நீங்க அஜினமோட்டோ சேர்க்காம வெறும் இஞ்சி பூண்டு பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமா அரைச்சியோ அதை கூட சேர்க்கலாம் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்க உங்க கடையில தான் நிறைய கூட்டமே இருக்கும் பச்சை பட்டாணிய நல்லா ஊற வச்சிருங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே ஊற வச்சிருங்க ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் அதை துணியில நல்லா வடிகட்டி வச்சுட்டீங்களா தண்ணியே இல்லாம அது நல்ல முளை விட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதை வேக வச்சிங்கன்னா பத்தே நிமிஷம் தான் வெந்துரும் அதுல வேக வைக்கும் போது சின்ன வெங்காயத்தை நைஸா கட் பண்ணி போட்டுங்க இல்லைன்னா சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் ஒன்னாவே நல்லா நைஸா அரைச்சிட்டு அது கூட போட்டுருங்க இது கூட சோம்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஜீரகமும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் இதெல்லாம் எல்லாமே சேர்த்து ஒன்னாவே அரைச்சிட்டு நீங்க திரும்ப வேக வைக்கிறீங்களா பட்டாணி அது கூட நல்லா வேக வச்சிருங்க வேக வச்சு எடுத்துட்டு கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் லாஸ்டா கருவேப்புல கொத்தமல்லி இதுல தாளிப்பு என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கொஞ்சம் விஷயம் கவனிக்கணும் சில சில தூள் எல்லாம் நான் சொல்லுவேன் அதை மட்டும் சேர்த்தாவே போதும் பாத்திரம் என்ன ஜீரகம் தாளிங்க ஜீரகம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்டே தக்காளி போட்டுருங்க தக்காளி போட்டு நல்லா தக்காளி கரைஞ்சிடணும் தெரிய கூடாது இல்லைன்னா அரைச்சி கூட சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா தனியா தூள் அதிகமா இருக்கணும் மிளகா தூள் ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் காரத்தை ரொம்ப கம்மியா சேர்த்துங்க கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் கஸ்தூரி மேத்தின்னு இருக்கும் அதாவது வெந்தயக்கீரையோட பொடி ரெடிமேடா விற்கிது அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சுவையா இருக்கும் எலுமிச்ச மூலம்னா லாஸ்டா புழிஞ்சுட்டுங்க கல்லு உப்பு சேர்த்து சமைச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப சூப்பராவே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்த கால லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ரஜித் மிஸ்டர் பேசுறேன் நல்லா இருக்கீங்களா மேடம் நல்லா இருக்கோமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க 
இருக்காங்க <laughs> 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 நிறைய பேர் வீட்டுல கூட அந்த மாதிரி ஆகும் அந்த பதம் நான் சொல்றேன் எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு பத்து அதாவது டைமிங் பாத்துங்க ஸ்வீட்டு செய்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் இனிப்பு வந்து நம்ம வீட்டில் அப்படி செய்கிறோன்னா டைமிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பத்து நிமிஷம் அந்த பத்து நிமிஷத்தில் அது ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் ஃபயர் ஸ்லோவாக வச்சுருந்தாலும் சரி இல்லை அதிகமாக வச்சுருந்தாலும் சரி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறீங்க ரெண்டு டம்ளர் சர்க்கரை இல்லை மூணு டம்ளர் சர்க்கரை சர்க்கரை போட்டோன்னே சர்க்கரை கரைஞ்ச உடனே கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த கொதிக்கிறதுலேருந்து கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனோடனே அதை எடுத்து லேசாக இப்படி தொட்டு பாருங்களேன் ஆனால் கொஞ்சம் சுடும் பார்த்துட்டு நீங்கள் இப்படி தொட்டு பாருங்கள் ஒரு கம்பி வரும் இப்படி தொட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி அழுத்தமாக இருக்கும் அப்படி வந்தாவே அது ரெடி ஆயிடுச்சு அது கட்டி ஆகாம அப்போ ஆஃப் பண்ணிடுங்க அந்த கட்டி ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னா எலுமிச்சம்பளத்தை ஒரு வடிகட்டில் நம்ம வீட்டில் காஃபி வடிகட்டுறதோ இல்லை டீ வடிகட்டுறதோ இருக்கும்ல அதில் புழிஞ்சிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு அதில் ஊட்டு நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கட்டி அது மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரிலாம் வரவே வராது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ காயத்ரி மேம் காயத்ரி அம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க இது சேலத்துல இருந்து பண்றாங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க காயத்ரி ஓகே உங்களுடைய டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்கமா சேலத்துல இருந்து பண்றாங்க சரிங்கமா உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்கமா ஆ குறைச்சிட்டேன் ஆ சரிங்கமா என்ன ரெசிபி மா கேக்க போறீங்க இன்னைக்கு இந்த பிரியாணி செய்யற பத்தி தான் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கோமா ஆல்ரெடி சொல்லி இருந்தா நீங்க டிவி பார்த்துட்டே பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல டிவி குறைச்சிட்டேங்க சரிங்கமா சரிங்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்கமா ஆ நல்லா இருக்கங்க ஓகேமா பிரியாணி பத்தி செஃப் இருக்காங்க சொல்லுவாங்க பேசுங்கமா வணக்கம்மா ஆ அம்மா வணக்கம் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க டிவி பார்க்கலன்னு சொல்லி டிவி பார்த்தா பேசுங்க நல்லா இருக்கமா நல்லா இருக்க டிவி பார்த்து பேசினா நான் பேசும்போது உங்களுக்கு சரியா கேட்காதுமா அதனால சொல்றேன் சரிங்களா டிவி பார்த்து பேசுறது இல்ல ஓ சரிமா சரி ஓகே என்ன சந்தேகம் கேட்க போறீங்க நினைக்கிறேன் மட்டனை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இப்படி வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மட்டனை நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மட்டனில் வேக வைக்கும் போது அந்த தண்ணி இருக்கும்ல அந்த தண்ணியும் கொஞ்சமாக எடுத்துங்க இப்போ வீட்டில் வந்து அரிசி சேர்க்குறீங்களா இப்போ அது அந்த அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துருப்பீங்களே அதில் பாதி தண்ணி மட்டன்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்ற போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் அந்த மட்டனில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாகவே இருக்கும் மட்டனை வேக வைக்கும் போது தண்ணி கொஞ்சம் மிதமான இருக்கணும் அதாவது மட்டன் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மட்டனும் தண்ணியும் ஒரே அளவாக இருக்கும் அது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை அது ஒரு ஒரு பீஸு கொஞ்சமாக சோம்பு காரத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி அதிலே போட்டுங்க நல்லா வேக வச்சு எடுத்துங்க மட்டன் சீக்கிரமாக வெந்து வேகணும் அப்படின்னா முப்பது நிமிஷம் போதும் வெந்துடும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அப்படின்னா நாற்பது நிமிஷம் தான் மினிமமே அது அந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துட்டு இந்த சைடில் பாத்திரத்தில் கடலெண்ணெயும் போட்டுங்க நெய்யும் போட்டுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமும் சோம்பு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கணும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி இப்போ ஒரு போல் வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா கால் போல் அளவுக்கு தக்காளி இருந்தாவே போதும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் பாத்திரம் எண்ணெய் போட்டிருக்கீங்க கடல் எண்ணெயும் நெய்யும் போட்டிருக்கீங்க சோம்பு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குது அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளியில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இருந்தால் சேர்த்துங்க இல்லைன்னா நீங்கள் தாளிக்கும் போது சோம்பு தாளிக்க சொல்கிறேன் அப்போவே வந்து ஒரு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இல ஒரு ஒரு பீஸு சேர்த்தாவே போதும் அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியும் இந்த அரிசி தண்ணியும் நம்ம அளவு வச்சுருப்போம்ல அதுவும் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்
கொதிக்க விட்டாவே போதும் அந்த பச்சை வேகம்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா அரிசி அரிசியை போட்டு ஒரு கொதி வருது பாருங்க அந்த டயத்தில் இந்த மட்டனையும் போடுங்க மட்டனை போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது லேசாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணாவே போதும் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மட்டன் நம்ம வேக வச்சிருக்கோம்ல உடஞ்சி கிழிஞ்செல்லாம் போயிடும் அந்த மாதிரி லேசாக மிக்ஸ் பண்ணாவே போதும் அந்த ரைஸ் திக்காகி மேலே டைட்டாக வருமாங்க தண்ணியே இல்லாமல் ஓரளவு தண்ணி இருக்கும்ல அந்த பாத்திரத்தை ஓரத்தில் இருக்கும் பாருங்க அந்த டயத்தில் மூடி போட்டுட்டு ஃபயரை கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு தவா மேலே வச்சு வச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதை எலுமிச்சை மூலம்லாம் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் செஃப் சூப்பரான ரெசிபிலாம் சொன்னீங்க அந்த ஆரஞ்சு இட்லி சொன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லனா ஏதாவது ஒரு டிப் சொன்னா கூட ஓகே இல்ல ஆரஞ்சு இட்லி சொல்லிரோம் நம்ம ஓகே சார் ஆரஞ்சு இட்லி சீக்ரெட் ஒண்ணு இல்ல ஆரஞ்சு போட்டு பண்றது கிடையாது ஆரஞ்சு கலர் போட்டு பண்றது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஆரஞ்சோட தோல் இருக்குல்ல ஏன்னா எங்க வீட்டுல ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் ஆரஞ்சு இட்லி டேரக்டா பண்ணா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த ஆரஞ்சோட தோல் இருக்குல்ல அது நிறைய சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு மூணு ஆரஞ்சு பழத்தோட தோலை அந்த இட்லி பானையில தண்ணி ஊத்திட்டு இந்த ஆரஞ்சு பழ தோல தோல் அதுல போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு கொதி வந்துட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறமா இட்லி அதுல போட்டுட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அந்த இட்லி எடுத்து சாப்பிட்டா அந்த ஆரஞ்சோட ஃப்ளேவர் அந்த இட்லியில அவ்வளவு வாசனையாது ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றவனுங்க ஆறு இட்லி சாப்பிட்டு போனாங்க நன்றிக்கும் <laughs> <laughs> Thank <laughs> you.